，富察皇后人设大型精分现场来了。乾隆的富察皇后在各个清宫剧中拥有的人设可以说是毫不相干，有的人设就像是心狠手辣又当又立的女反派，有的人设则是温婉大气的白月光，前前后后的差别也太大了，这根本就不像是同一个人啊喂！那么历史上的富察皇后到底是白月光还是女反派呢？和《如懿传》中一样的是，历史上的富察皇后出生于满洲镶黄旗，是察哈尔总管李荣宝的女儿。富察皇后出生于一七一二年，在一七二七年，也就是她。十五岁的那年，嫁给了当时还是保亲王的弘历为嫡夫君。富察皇后本人性格偏大气一些，颜值也是一等一的高。自己老婆这么好，还是保亲王的弘历，肯定是十分欢喜。所以两人的婚后生活，自然是散发着浓浓的恋爱气息。这一点呢，又跟《某攻略》的剧情一模一样。等到一七三五年，乾隆正式登基，富察氏呢也正式被册立为中宫皇后之后，乾隆这个人还是会在没事的时候去陪着她，出去玩的时候呢。也要带着他。果然，小情侣们从古至今最喜欢做的事情就是一起出去玩。在自己的次子永琏去世之后，乾隆为了不让娇妻过于伤心，去陪伴她的时间就更多了。什么避暑山庄、蒙古、盛京这些地方，乾隆都跟她一起去过。甚至一七四六年的时候，富察皇后四月份才生下七皇子永从，九月份就陪着乾隆一起去了山西。所以说，历史上乾隆真正的心上人就是富察皇后了呀。原本的故事如果写出来的话，恐怕就是一部甜宠剧，而不是宫斗剧了。虽说乾隆非常宠爱富察皇后，但他却并没有因此就恃宠而骄，他反而生活很简朴，平时呢就只佩戴一些绒花之类的首饰，不佩戴什么金玉之类的东西。这倒是和《如懿传》里面富察郎华主张的节俭生活很像了。富察皇后效仿满族祖先在关外时的习俗这事儿，还让乾隆帝也更加的看重她。富察皇后难道还有隐藏命硬技能？富察皇后这个人呀，可以说是哪儿哪儿都好，自己本身性格就挑不出错来。后宫呢，也是被管理的井井有条，连乾隆帝都亲自称赞她，说自己能够安心的处理朝政，是因为皇后已经把所有的事情都处理得很好。富察氏作为非常出色的皇后，却和孩子的缘分有些薄。怎么说呢？因为她这一辈子总共生过四个孩子，但最后平安长大的就只有一个，这就跟《如懿传》中是一样的了。在《如懿传》中，富察郎华也是孕育了四个孩子，而且孩子们还都非常受扎龙的喜爱，只是一个个的都没有保住。在历史上的一七二八年，也就是郎华成婚后的第二年，他生下了乾隆的第一个女儿。只可惜呀、啊，这个孩子只活了一岁多。一七二八年十月出生，一七二九年正月就去世了。紧接着，在一七三零年，富察皇后就生下了次子永琏。乾隆还挺看重这个孩子来着，甚至在登基后不久就把永琏立定为了皇太子。可惜呀、啊，永琏有些福薄，只活到了九岁便去世了。不过在电视剧中，永琏是在海南的芦花被加持下去。是的，历史上在他去世之后，乾隆给他的谥号是端惠皇太子。不仅如此，他还经常去给永琏奠酒。在后来的嘉庆帝被封为太子时，乾隆还让他向已经故去的永琏行叩拜大礼。种种细节都可以说明，乾隆对于这个儿子是真的很重视。之后，富察皇后就陷入了悲痛的情绪之中，直到一七四六年，富察皇后才又诞下一子。只是这个孩子呀，活的时间比永琏更短。永从长到六岁的时候，就因为得了天花不。不幸去世。其实后来的乾隆都已经把继承大统的希望寄托在永从身上了。永琏和永从这兄弟二人，乾隆都非常的看重。只是这俩孩子命也忒苦了点儿，有着大好的未来，却都早早夭折了。一个女人的去世居然改变了朝堂的风向，就像《如懿传》中表现出来的那样，在永琏去世的时候，富察皇后就十分悲痛；后来永从去世，她更是悲痛万分，以至于身体从此开始变得不好。而后，在永从去世的第二年，也就是一七四八年时，富察皇后在陪乾隆东巡的路上去世。当时就因为富察皇后的去世，间接导致了朝堂风向的改变。在富察皇后去世之后，乾隆为她举行了空前盛大的葬礼，在为富察皇后准。被丧事期间，有不少的大臣被乾隆治罪，甚至皇长子永璜也遭到了斥责。一开始，先是永璜被乾隆以未尽孝道为由，狠狠地斥责了一番，连带着教导永璜的几个师傅们也都吃了瓜烙。后来就是翰林院在富察皇后的侧文中带了有先太后意思的“皇笔”二字，所以直接把翰林院的长院学士革职，交给刑部查办。紧接着又因为觉得刑部的处罚太轻，把刑部尚书侍郎什么的一大群人全部革职。说实在的。人家原本的绞刑缓期执行也还可以了，只是不知道乾隆是咋觉得刑部包庇罪犯的。之后呢，乾隆又因为不同的事情，分别处罚了光禄寺和工部。后来又因。
因为有人没请求参加葬礼，乾隆又给五十多位大臣降了级。大臣内心 OS： 我现在辞职还来得及吗？富察皇后这个葬礼呀、啊，可真是让整个朝堂都动荡了起来呀、啊！以一己之力改变了前朝的风向，也真是一个了不得的女人呐、啊！这乾隆因为富察皇后身后事，搞得官员们死刑的死刑，降级的降级，自尽的自尽。那他到底搞出来一个什么样子的葬礼呢？就清朝而言，富察皇后的葬礼简直可以说是空前绝后。当时大臣们害怕照例行事会让乾隆不高兴，于是他们就引用了一些明朝的皇后下葬规格，先是让各地的官员摘除顶上的红缨，然后再为富察皇后扶桑，至于其他人也要摘掉冠缨七日以示哀痛。就这种天下万民皆为国母扶桑的架势，还真是非常非常盛大的。就更别说后来又因为官员当中有人剃头，乾隆就处置了不少人，进而导致这场葬礼的后劲儿更大。总的来说呢，历史上的富察郎华性格和感情方面和某攻略上更像，但其他的就跟《如懿传》中简直一模一样。所以把这两个角色进行融合，你就可以得到一个真正的历史上的富察皇后啦。不过看着这么些清朝人物，这还是第一次看到皇后和皇上的感情线是纯纯。的甜宠呢？要不是乾隆在富察皇后葬礼时处理的那些人大官小官都有，我都真的要怀疑乾隆是在公报私仇了。只是啊，可惜这么优秀的女人，最后只有一个孩子存活于世。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。两大传奇皇后死了还活在大家口中，一孝贤皇后。其实，在几年以后，朕又去过济南，想去接你娘，不巧又。偏偏碰上孝贤皇后逝世，孝贤皇后逝世，一点心情都没有了，那种风月之事也不能办了。啊、孝贤皇后崩逝多年，孝贤皇后崩逝多年，虽然长春宫依旧保持着她在世的旧貌，但何该多些人知道孝贤皇后的勤俭自重？皇上。先皇后的供桌有专人打扫，您看，还配上了娘娘最喜欢的茉莉花。这是荣花，这是荣花。你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，孝贤皇后就不会像你这般如此。臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后，确实不如孝贤皇后。荣音。十五岁便做了朕的嫡福晋，而朕却任他像一朵盛开的花，慢慢在紫禁城里枯萎。二纯元皇后，想必这舞姿也不逊于当年的纯元皇后吧？本宫记得纯元皇后作此舞的时候，连华妃都还没入王府，更何况是曹贵人你了？你又如何知道纯元皇后之舞如何？放肆！啊！怎么会这样？奴婢不知道为什么这件衣服会跑到完妃娘娘的身上。本宫吩咐你们多少次了，纯元皇后的东西要好好保管。这是她初次见朕的时候穿的，脱下来。臣妾冒犯纯元皇后，罪孽深重，宁愿一生禁足，修建天眼。难道我得到的一切，全是因为纯元皇后？那我算什么？其实。能有几番像婉婉，也算是你的福气。究竟是我的福，还是我的孽？遥想当年纯元皇后为福晋治理王府的风姿，若是今日纯元皇后还在，后宫更会气象一新。你听过纯元皇后的诗？锦汐入宫早，在臣妾身边侍奉时，常常会说起纯元皇后施惠上下的恩泽。若是今日纯元皇后还在，若纯元还在，一休如何能与纯元相提并论？皇上可还记得姐姐刚入府时，常常吟这首诗啊？想不到纯元皇后也和臣妾一样，欣赏梅花孤节之姿。纯元与你同是性情纯净之人。直到那一日，纯元皇后奉旨入府，陪伴出有身孕的妹妹。谁知在王府就遇上了皇上，皇上竟然对他一见钟情，立刻去恳请太后封他为福晋。皇上在之前从没见过纯元皇后吗？从未见过。纯元皇后入府便是专房之宠，怀孕之后，皇上就对宜修说：“你精通医理，又是纯元的亲妹妹
，就让他侍奉左右，帮着太医一同看方子。纯元皇后怀孕后便是百般的不适，临盆的时候惨痛异常，生下一个死胎就撒手人寰。臣妾只是想，若姐姐还在。皇上是否还真心喜爱他逐渐老去的容颜？纯渊是你的亲姐姐，要你入府是朕错了。皇上错在，不是迎臣妾入府，是不该迎姐姐入府。朕与环环与纯渊，那时候啊。回不去了。